আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে বরাবরের মতোই আমার নির্ধারিত আলোচনা শুরু করছি আজ আমি আলোচনা করব ধ্বনি পরিবর্তন নিয়ে এর আগে ধ্বনি পরিবর্তনের একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে ধ্বনি পরিবর্তনের দুটো নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল একটা হচ্ছে স্বরাগম ও অপরটি হচ্ছে অপিনিহিতি আজ ধ্বনি পরিবর্তনের দ্বিতীয় পর্বেও আমরা দুটো নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব শুরু করব অসমীকরণ দিয়ে অসমীকরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য অসমীকরণ বোঝার জন্য সবচেয়ে ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এই পুনরাবৃত্তি কথাটি একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য পদের মাঝখানে এখন একই স্বরের পুনরাবৃত্তি এই যে একটা টপ আবার টপ এই টপ শব্দটি দুইবার ব্যবহার করা হয়েছে এই একই স্বরের পুনরাবৃত্তি রাখব না দূর করব এই দূর করার জন্য পদের মাঝখানে দুই টপের মাঝখানে অতিরিক্ত একটা শরধ্বনি আগমন শরধ্বনি তার মানে অসমীকরণ শরধ্বনির পরিবর্তনের আরেকটি নিয়ম এই অসমীকরণের সাথে শরধ্বনির সম্পর্ক এখানে ব্যঞ্জন ধ্বনির কোনো সম্পর্ক নেই এবং দুই পদের মাঝখানে এই অতিরিক্ত শরধ্বনির আগমন ঘটলে সেক্ষেত্রে অসমীকরণ বলে তাকে তবে মূল বিষয় হচ্ছে পুনরাবৃত্তির জায়গাটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে এখানে যে বিষয়টি আপনাদের ঝামেলা তৈরি করে সেটি হচ্ছে এটাকে অনেকে ভুল করে মধ্য সরাগম মনে করেন যেহেতু দুই পদের মাঝখানে অতিরিক্ত একটি শরধ্বনির আগমন ঘটেছে তাই স্বাভাবিকভাবে এটাকে মধ্য সরাগম মনে হতে পারে কিন্তু মধ্য সরাগমের সঙ্গে এই অসমীকরণের একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে সেই বিষয়টি ভালোভাবে পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল প্রথম ভিডিওটি দেখার জন্য তবে আমি একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আঙ্গিকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যত্ন এবং এই শব্দটিকে ভেঙে দিলে হয় যতন মধ্য সরাগমে আমরা বলেছিলাম কোনো যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে দিলে কোনো যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে দিলে দুই ব্যঞ্জনের মাঝখানে অতিরিক্ত একটা শরধ্বনির আগমন ঘটে যত্ন যতন এই যে অতিরিক্ত একটা শরধ্বনির আগমন ঘটল সেটি হচ্ছে মধ্য সরাগম আশা করি মধ্য সরাগম এবং অসমীকরণের পার্থক্যটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা ধ্বনি পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম সরলোপ বা সম্প্রকর্ষ নিয়ে আলোচনা করব নাম শুনেই বুঝতে পারছেন সরলোপ মানে কোনো স্বরধ্বনির যদি লোপ হয় মানে চলে যায় শব্দের মধ্যে থাকা কোনো স্বরধ্বনি চলে গেলে সেটাকে সরলোপ বলে এই জন্য আমরা বলেছি সরলোপ হচ্ছে সরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া অর্থাৎ সরাগমে অতিরিক্ত একটা শরধ্বনির আগমন ঘটত আর সরলোপে শব্দের মধ্যে থাকা কোনো শরধ্বনি চলে যাবে কেন চলে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চলে যাওয়ার পেছনে বড় কারণ হচ্ছে দ্রুত উচ্চারণ কোনো একটা বাক্য বাক্যে কোনো একটা শব্দ দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা পদের মধ্যে থাকা শরধ্বনির লোপ করি ধরুন জানালাটা খুলে দাও এটা দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলে ফেলি জানলাটা খুলে দাও এই জানালাটা জানলা হয়ে গেছে নয়ের পরে একটা আধুনি ছিল কিন্তু সেটা লোপ পেয়ে জানলা এই আটা লোপ পেয়েছে এই যে শরধ্বনির লোপ এটাও কিন্তু শরধ্বনির পরিবর্তন এই যে শরধ্বনির লোপ এটাকে আমরা বলছি সরলোপ বা তার আরেকটা নাম হচ্ছে সম্প্রকর্ষ এই শরধ্বনির লোপের অবস্থান ভেদে সরলোপকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে শব্দের আদি থেকে কোনো স্বর লোপ পেলে তাকে আদি সরলোপ আদি সরলোপ বলে মধ্য থেকে কোনো স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে মধ্য সরলোপ বলে এবং অন্ত বা শেষের থেকে কোনো স্বরধ্বনি লোপ হলে তাকে অন্ত সরলোপ বলে এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি অলাবু লাবু লাউ এই যে শুরুতে একটা অসরধ্বনি ছিল সেটি শেষ পর্যন্ত এখানে গিয়ে আর নাই তার মানে এই শরধ্বনিটি লোপ হয়েছে তাই আমরা এটাকে বলছি আদি সরলোপের নিয়ম এবং সরলোপটা যেহেতু সরলোপটা যেহেতু আদিতে ঘটেছে তাই এর নাম আদি সরলোপ একইভাবে উদ্ধারের উ এইখানে গিয়ে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার উদ্ধার ধার এখানে এই উটি লোপ ঘটেছে শরধ্বনি লোপ হয়েছে এবং এটা আদি থেকে হয়েছে শরধ্বনি লোপ হয়েছে বলে সরলোপ আদি থেকে হয়েছে বলে আদি সরলোপ এভাবে বসতির পরে আমরা কেউ কেউ উচ্চারণ করি দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে বসতি এই বসতি এই দন্তসয়ের পরে কিন্তু একটা অ ছিল বস সেটা হয়ে গেছে বসতি তাহলে এখানে যে একটা অ ছিল এটা আর উচ্চারিত হচ্ছে না তার মানে এই শরধ্বনিটি লোপ হয়েছে এবং শরধ্বনির লোপ হয় সরলোপ 
আর মধ্য থেকে স্বরধ্বনি লোপ হয় এর নাম হয়েছে মধ্য স্বরলোপ একই ভাবে সুবর্ণ এখানে এই যে সু এই বটা কিন্তু পরে যুক্ত হয়েছে এই যে বটা পরে এটা নিচে যুক্ত হয়েছে কিন্তু এই যে দন্তস্বয়ের পরে একটা উকার ছিল এটি লোপ হয়েছে উট একটা স্বরধ্বনি তাহলে স্বরধ্বনি লোপ হলে স্বরলোপ আর মধ্য থেকে লোপ হয়েছে এই জন্য এটার নাম মধ্য স্বরলোপ আবার আশা আস এখানে শেষে একটা আ ছিল আশা আ এই আটা লোপ হয়েছে যেহেতু শেষের থেকে লোপ হয়েছে তাই এর নাম অন্তস্বরলোপ আজি এখানে একটা ইটা সুর মধ্যে দেখা গেলেও আসলে এটা বর্গীয় জয়ের পরে আজি এই ইটা এখানে লোপ হয়েছে তাহলে শেষের একটা স্বরধ্বনি লোপ হয়েছে বলে এর নাম হয়েছে অন্তস্বরলোপ আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ